ഹായ് ഫ്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുഴയിലാണുള്ളത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ കറി വെക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കാണിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് എടുക്കുക നെറ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ടൈപ്പ് ആ നെറ്റുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ കപ്പയുടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ഒരു കമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടുക കമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് സെറ്റ് സെറ്റാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടി റെഡിയായി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പെട്ട പുഴയിലേക്ക് കിട്ടോളൂ ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു മഴയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോ വാട്ടർഫാൾസ് നോക്കി അവിടെ ഫ്ലോ നല്ല സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നല്ല കിളികളെ സൗണ്ടും നമ്മളെ റിവറിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര റിലാക്സ് നമ്മളിപ്പോ വെയിലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കുളിർമയാണ് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ണ്ട് <laughs> ആദ്യ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഞണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പൊക്കിക്ക പൊക്കിക്ക അതാ ഞണ്ട് ഞണ്ട് ഇതാ വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പൊക്കി പിടി പൊക്കി പിടി നമ്മളടുത്ത ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കാന്റെ കാല് പിടിക്ക അത് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ചിക്ക അവർ കീറു അത് അല്ല നെറ്റ് കീറു ഒരു മിനിറ്റ് നെറ്റ് കണ്ട പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നെറ്റ് ഇപ്പൊ കീറു അതുകൊണ്ടോ അത് വായു തുറക്കട്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ 
നാലാം പിന്നെ ഉണ്ടാണത് ചെറുതാ അടുത്ത ഞെണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലുതുണ്ട് ഭയങ്കര ബലം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്മള് ഞണ്ട് നമ്മള് ഒരു എട്ടെണ്ണം തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം സിമ്പിൾ ഐഡിയ അതില് സിമ്പിൾ ഞണ്ട് പിടുത്തം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഞണ്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞണ്ട് ഫ്രൈ ഒരു സിമ്പിളൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞണ്ട് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം പാൻ ചൂടാക്കാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതിച്ചിട്ട് അത് ചതിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മള് ഈ എണ്ണയുടെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അല്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അല്പം ഇടുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂക്കണം മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ മൂപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിന്റെ ഈ പച്ച സ്മെല്ല് പോയിട്ട് അതൊന്ന് റെഡിയായി വരണം ഉള്ളിനെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വരണം മതി മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വാങ്ങിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന തക്കാളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണം കഷ്ണാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി കൂടാതെ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞെണ്ടിനെ മുമ്പ് ചൂട നെമ്പിനിട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി നോക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട നമുക്കിത് വരട്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല ഉണ്ട് മസാലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇതാക്കിയല്ലോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് പതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ട് ആ പാതി കുറച്ചൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല ഞാൻ ഒഴിച്ച വെള്ളം കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഞണ്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഈ വെള്ളം നല്ല വറ്റി മസാലകളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഫ്രൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നല്ല ഈ പരുവത്തിലാവും പിന്നെ എരുവൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് എരുവിന് നല്ലത് പെപ്പറ് കുറച്ച് രസ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുണ്ടാവും മല്ലിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് വേണ്ട ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാവും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഞണ്ടിൻ്റെ ആ മസാല ഇതിൽ കുടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് വന്ന രീതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ഞണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് സൂപ്പറാണ് എല്ലാവരും ഞണ്ടിന
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് 